welcome to Rockwell Public School, the school where classroom education and sports go in sync with each other, where nutrition is as important as eating food on time, where your child's travel safety supersedes time, where extracurriculars and kinesthetic development are engulfed into one, where awards galler proudly recognized as the best emerging CBSE school in Andhra Pradesh and ranked as number one in Andhra Pradesh. Under best digital infrastructure category, we at Rockwell Public School are here to nurture your child's potential the way it should be. Introducing Nutritious Lunch Facility for Day Scholars. Admissions open for academic year 2022-2023, PP1 to grade 8. Hostel facility for boys available. Contact us. 8500-444-345 8500-555 Rockwell Public School Namaste. Welcome to Uday News. Nenu Kalyani, Vartalomunduga Headlines. Padavataragati Pariksha Palitala Nu Vidala Chesna, Mantri Botsa Satinaraina Palitalo Top Lonilichina Prakas and Jilla Spandana Karikramaniki Potetina Arjidar Adikar Laku Samasila Topurina Vinatulu Anda Chesina Baditul Yerogonda Palam Sivaliam Lo Chori Hundi Pagalagoti Nagadun Yetukil in a Dongalu Veli Mutralu Sekaristuna Clues Team Subhetwanamodunu Vegavantam Cheyalana Maji MLA Mutumula TDP Kari Kartalato Samave Samaina Ashok Reddy Prakasanjilla, Tarlupad Mandlam Loni, Sita Nagulver and Gramam Law, Prajala Pai Moputuna, Apula Pai, Kolukolini Paristiki, Digajari Potunarani, Badure Baduru Karikram, Gramam Loni, Prajala Kutelisela, Maji Melia Kandul and Arin Reddy, Rally Nirvahin Sharu. Esandar Panga Maji Melia Kandul and Arin Reddy Matler to Jagan Prabutwa Palana, Chetilo Rai and Natluga Tayara in the Naru. Kondakina Darlaku, Prajalu, Kolukolini Stitiki Cherani, Kalti Matyamto, J. Brands Pair Petti, Amaikala Prana, and Potna Petukon Narani, Telejesar. Adakamina Vidu Charjilu, Intipanlu, Gas Tharlu Penchi, Savani Prajalaku, Gudibandaga Chesi, Jeevan and Gadapalini Stitiki, Digajar Charani, Vivericharu. Lari Iska Konalana, Lakshalo Karchu Chesi, Kone Paristiti Nelakondani, Raithalaku Vidu Meterlu, Uritadugamare Sami. The Gurlone Vundani and Naru. Velagonda Prada to Purti Chetamlo, Jagan Prautum Purtiga, Vipalamindani, Murela Palalo, Pachima Prantani, Ketwanti, Abruti, Chasin, Demi, Ledani, Telepar. E Karklo, Wakalakata, Malikarjunro, Puchanutala, Gopina, Chodari, TDP, Naikulu, Kari Kartalu, Abimanulu, Taditarlu, Palgonaru. Karakramane, Parlubada Mandla, Chita Nagram, Gamula, Jastana, E Karakramani, Prajalinti, Vishesha Spandana Stande, Prajalanda Goda, Prabutu, Chestun of the Hotty, Chipin the Hotty, Chestun the Hotty, Prajal Yerak, Mosan Jastande, and the Prajalanda Goda Grainchi, you know, Thunder Putanaga, Rotla with Costa Naru, Vasta, Grainchi, Prajal Pedagana Goda. In the country, Prabutu. Mother Ninja would have been chapter and Prabhupta Motskar Prabhupta, Prabhupta Prajani, Naivanjana Guru yesterday, Maro Sri Lanka Tar Gala Tar yesterday, Nim Chapta Nagoda, Pajalu, Mother Lok with the Ala Kitna, I put it put a Vasto or Grain Jaru, Vasto Manajil Mana, Pranta Matagoda, Manasta Matagoda, Sri Lanka Tar is the Manapari State and it went to Paris Law, you know, Prajala Char. Nandukane, you know, the Bavide Bavid Karikamandara. Pajal under the Mamek Mato, Pajalak Parasar, Chandrava Nadgar, Ausrani, Chandrava Nadgar, Yoste, he asked the American Bau Portan Vishal Nagoda, Mim Pajala Tele is good do, Katamla Chandrava Nadgaru, Sanksham to Padu, Abru the Gura Yesaru, Kani, Pravutu, Abru the Tetrudo, Walu Yavaka Gura Susna to Papa and Bole, Atu and Paristula Pajalandaro. He asked him, Vidupanaka, Mak Abrutiga Ali, Sanksha Muga and Rindu Gurkunargani, he Pranta, 
ప్రజల ఈ ప్రజల ఈ రాష్ట్ర ప్రజల యొక్క అభిష్టాన్ని గౌరవించే పరిస్థితిలో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లేదు అందుకని ప్రజలు కూడా తప్పకుండా బుద్ధి చెప్పేదానికి సిద్ధపడ్డారు ఎప్పుడు ఎన్నికలు వచ్చినా వీళ్ళని ఇంట్లో కూర్చోబెట్టడం ఖాయం ఈ ప్రభుత్వానికి మొట్టికాయలు వేయడం ఖాయం ఈ ప్రభుత్వాన్ని గద్దె దించేంత వరకు నిద్రపోకుండా పనిచేస్తామని చెప్పడం కూడా ఖాయమే అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఎన్ని స్పందన కార్యక్రమాలు జరిగినా తమ సమస్యలను తీర్చటం లేదంటూ మార్కాపురం డివిజన్ పరిసర ప్రాంత ప్రజలందరూ ఆర్టీఓ కార్యాలయంలో మొరపెట్టుకున్నారు ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం పట్టణంలోని స్థానిక ఆర్టీఓ కార్యాలయం నందు ప్రతి సోమవారం నిర్వహించే స్పందన కార్యక్రమానికి బాధితులు భారీ ఎత్తున బారులు తీరారు స్పందన కార్యక్రమంలో వచ్చిన తొంభై శాతం అర్జీలు భూముల అక్రమ ఆన్లైన్లకు సంబంధించి ఉండటం విశేషం డివిజన్లో అక్రమ ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ పెరిగిపోతుండటంతో భారీ సంఖ్యలో బాధితులు ఆర్టీఓ కార్యాలయాన్ని సంప్రదిస్తున్నారు దీంతోపాటు సమస్యలు కూడా ఎక్కడివి అక్కడే ఉండటంతో మరింత అర్జీదారుల సంఖ్య పెరిగిపోతుంది సంబంధిత అధికారులు బాధితుల సమస్యలపై పూర్తి స్థాయిలో ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తే తప్ప పరిష్కారమయ్యే పరిస్థితులు లేవని బాధితులు మొరపెట్టుకుంటున్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ ఏడాది గ్రేడ్లకు బదులు మార్కుల రూపంలో పదవ తరగతి ఫలితాలు ప్రకటించారని ఎర్రగొండపాలెం విద్యాశాఖాధికారి ఆంజనేయులు మీడియాతో తెలిపారు ఎర్రగొండపాలెం పట్టణంలోని తన కార్యాలయంలో పదవ తరగతి ఫలితాల్లో మండల స్థాయి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఉత్తీర్ణులైన విద్యార్థుల గురించి ఉదయ్ న్యూస్ కు వివరించారు ఆయన మాట్లాడుతూ ఈసారి రికార్డు స్థాయిలో ఇరవై రోజుల్లోనే విద్యాశాఖ ఫలితాలు ప్రకటించడం మామూలు విషయం కాదని అన్నారు ఏప్రిల్ ఇరవై ఏడున ప్రారంభమైన టెన్త్ పరీక్షలు మే తొమ్మిదిన పూర్తయిన విషయం తెలిసిందే ఈ ఏడాది జరిగిన పరీక్షలకు మండలంలో ఎనిమిది మంది పరీక్షలు రాశారని వారిలో ఆరు మంది ఉత్తీర్ణులయ్యారని తెలిపారు పదవ తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షల ఫలితాలపై విద్యార్థులు ర్యాంకులంటూ ప్రకటనలు చేసే ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలు ట్యూటోరియల్ సంస్థలపై చర్యలు తప్పవని పాఠశాల విద్యాశాఖ హెచ్చరించిందని తెలిపారు ఇక్కడ కూడా ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలు అత్యుత్సాహం చూపి ర్యాంకులంటూ గోల చేస్తే చర్యలు తప్పవన్నారు ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఆరు ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో విద్యార్థులు సుమారుగా ఎనిమిది వందల ఇరవై మంది విద్యార్థులు పరీక్షకు హాజరుగాగా ఆరు వందల ఇరవై ఐదు మంది పాస్ అయ్యి డెబ్బై డెబ్బై ఆరు శాతం రిజల్ట్ సాధించడం జరిగింది ప్రత్యేక పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ ఈ సంవత్సరము కోవిడ్ నిబంధనలు అదేవిధంగా విట్ పేపర్ లేకుండా పోవడము పేపర్ టూ పేపర్ వన్ ఉండేటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మరి ఈ రిజల్ట్ రావడం అనేది చాలా గొప్ప విషయంగా మేమైతే పరిగణిస్తున్నాము దీని అంతటి కారణము విద్యార్థుల యొక్క కృషి ఉపాధ్యాయుల అంకిత భావంతో పనిచేయడం వల్లనే ఇది సాధ్యమడి సాధ్యపడిందని మేము భావిస్తున్నాము మరి మొత్తము ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఆరు వందల పదిహేను మంది విద్యార్థులు పరీక్షలు రాయిగా నాలుగు వందల ముప్పై ఒక్క మంది విజయ తిండి బోధించి సెవెంటీ పర్సెంట్ రిజల్ట్ సాధించడం జరిగింది రాష్ట్ర స్థాయి రాష్ట్ర స్థాయి సగటు అరవై ఏడు కన్నా ఎక్కువ రిజల్ట్ ఇక్కడ నమోదు కావడం జరిగింది మన ప్రకాశం జిల్లా కూడా రాష్ట్రంలోనే ప్రథమ స్థానంలో నిలిచి సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎబో ఎక్కువగా పర్సెంటేజ్ సాధించడం జరిగింది మండలంలో చూసుకున్నట్లయితే కేజీబీబీలో ముప్పై ఏడు మందికి ఇరవై నాలుగు మంది పాస్ అవడం జరిగింది జిల్లా పరిషత్ హై స్కూలు బోయలపల్లిలో అరవై రెండుకి ముప్పై మంది డిఎంఎస్బిసి ఇరవై మూడుకి పదహారు మంది ఏపీటీడబ్ల్యూఆర్ఎస్ వైపాలెం ఇరవై ఐదుకి ఇరవై మంది జడ్పీహెచ్ఎస్ వైపాలెము యాభైకి ముప్పై ఎనిమిది మంది జీహెచ్ఎస్ వైపాలెము నూట యాభై తొమ్మిదికి నూట పద్నాలుగు మంది వీరభద్రాపురం యాభై ఐదుకి ముప్పై ఏడు ఏజీపాడు డెబ్బై ఆరుకి అరవై గంజివారిపల్లెలో ఇరవై ఎనిమిదికి పదహారు కొలుకుల్లో యాభై ఆరు మందికి నలభై మూడు ఎంజే మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలేలో ఇరవై మూడు మందికి ఇరవై రెండు మంది పీటీజీ బాయ్స్లో ఇరవై ఏడు పది మంది మొత్తము ఆరు వందల పదిహేను మందికి గాను నాలుగు వందల ముప్పై ఒక్క మంది విద్యార్థులు పాస్ అవ్వడం జరిగింది ప్రకాశం జిల్లా గిద్దలూరు పట్టణంలోని స్థానిక తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో తెలుగుదేశం పార్టీ సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమంపై పట్టణ టీడీపీ నాయకులతో గిద్దలూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ ముత్తుముల అశోక్ రెడ్డి సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు 
ఈ సందర్భంగా ముత్తుముల అశోక్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ గిద్దలూరు పట్టణంలో తెలుగుదేశం పార్టీ సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాన్ని వేగవంతం చేయాలని కార్యకర్తలకు సూచించారు పట్టణంలోని ప్రతి వార్డులో ప్రతి ఒక్కరిని తెలుగుదేశం పార్టీలో భాగస్వామ్యం చేసే విధంగా తెలుగుదేశం పార్టీ విధానాలను సభ్యత్వ నమోదుతో జరిగే లాభాలను ప్రజలకు వివరించాలని నాయకులకు తెలియజేశారు సభ్యత్వ నమోదుతో రెండు లక్షల ప్రమాద బీమాతో పాటు తెలుగుదేశం పార్టీ అన్ని విధాలుగా వారికి అండగా ఉంటుందని తెలిపారు దేశంలో ఏ రాజకీయ పార్టీ చేయని విధంగా కార్యకర్తల సంక్షేమం కోసం వారి ఆరోగ్యం కోసం భద్రత ఏర్పాటు చేసిన ఏకైక పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అని చెప్పారు కనుక ప్రతి ఒక్కరూ సభ్యత్వ నమోదును చేసి చేయించి అత్యధిక సంఖ్యలో సభ్యత్వాలను నమోదు చేయించాలని పిలుపునిచ్చారు ఈ సమావేశంలో ఒంగోలు టీడీపీ పార్లమెంటు నాయకులు పట్టణ మరియు వార్డు నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు ప్రకాశం జిల్లా దొనకొండలోని పోలీస్ స్టేషన్లో గ్రామ మహిళ పోలీసులతో ఎస్ఐ అంకమరావు సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ సమావేశంలో దొనకొండ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ అంకమరావు మాట్లాడుతూ మహిళా పోలీసులకు సూచనలు సలహాలు అందిస్తూ మీ పరిధిలో ఎటువంటి అవాంతరాలు జరగకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలంటూ తెలిపారు ఇటీవల టెన్త్ క్లాస్ మార్కులు విడుదల చేసిన తరుణంలో మార్కులు వచ్చి పాస్ అయిన ప్రతి ఒక్కరికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు అనంతరం ఎవరు మార్కులు తక్కువ వచ్చాయని అనుకున్న శాతం రాలేదని ఎటువంటి ప్రలోభాలకు గురి కాకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలని అంతేకాకుండా పాస్ అయిన వారు పార్టీలు పిక్నిక్ అంటూ సరదాగా బీచ్లకు వెళ్లి ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉందని దీనికి బాధ్యత తల్లి దనకొండ మండలంలో పదవ తరగతి పూర్తి చేసుకున్నటువంటి విద్యార్థులకి వారి తల్లిదండ్రులకి మార్కులు బాగా వచ్చినటువంటి అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు ఈ మార్కులు బాగా వచ్చిన సందర్భంగా పిల్లలు బైకులు తీసుకొని అతి వేగంగా నడపటం కానీ లేకపోతే దూర ప్రాంతాలకి పార్టీలని ఫంక్షన్లు పేరుతోటి వెళ్ళేసి అక్కడ ఏమన్నా ఇబ్బందులు పడటం కానీ సముద్రానికి వెళ్ళేసి అక్కడ ఏమన్నా బీచ్లు కానీ వెళ్ళేసి ఇబ్బందులు పడటం కానీ జరిగే అవకాశం ఉంది మీ పిల్లల పట్ల తగు జాగ్రత్తతోటి ఉండండి వాళ్ళకు బైకులు కానీ లేదా ఇంకేమైనా కానీ ఇవ్వద్దని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం అదేవిధంగా పిల్లలు కూడా సమయానికి టయానికి సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చేలాగా చూసుకోండి అదేవిధంగా మార్కులు తక్కువ వచ్చినవి లేదా ఫెయిల్ అయ్యామో ఫెయిల్ అయ్యాము అని చెప్పేసి భావించేటువంటి పిల్లలకి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు కూడా నిరాశ పడాల్సిన పని లేదు మళ్ళీ కూడా ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి డిప్రెషన్ చెందకుండా పిల్లలకు ధైర్యం చెప్పండి అదేవిధంగా వాళ్ళకి సపోర్ట్గా ఉండండి వాళ్ళు ఎటువంటి అఘాయిత్యాలకి పాల్పడకుండా వాళ్ళకి చేయవుతున్నామని చెప్పేసి కోరుతూ ఉన్నాం తల్లిదండ్రులుగా ఇది మీ బాధ్యత పొరపాటున వాళ్ళని తిట్టి కానీ ఇంకేదన్నా చే వాళ్ళు ఏదన్నా అఘాయిత్యానికి పాల్పడితే జీవితాంతం కూడా బాధపడాల్సి ఉండదు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో ఉంటూ పేద ప్రజల భూములను అక్రమంగా ఆన్లైన్ చేసుకుంటున్నారని ఏపీ రైతు సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి గాలి వెంకట్రామిరెడ్డి అన్నారు ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం పట్టణంలోని రెవెన్యూ డివిజనల్ అధికారి వారి కార్యాలయం నందు ఏపీ రైతు సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి గాలి వెంకట్రామిరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో పేద రైతుల భూములను రెవెన్యూ శాఖలో ఉంటూ అక్రమ ఆన్లైన్ లో చేసుకున్న వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని అక్రమ ఆన్లైన్ లను రద్దు చేసి బాధితులకు న్యాయం చేయాలని నిరసన తెలియజేశారు ఈ సందర్భంగా రామిరెడ్డి మాట్లాడుతూ పెద్దారవీడు మండలంలోని షేక్ కాదర్ హుస్సేన్ కు చెందిన సర్వే నెంబర్ అరవై ఆరు బై మూడులోని రెండు సెంట్ల భూమిని అక్రమ ఆన్లైన్ చేసుకున్న విఆర్ఏ నాసర్ వలీపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు అనంతరం ఆర్టీఓకే లక్ష్మీ శివజ్యోతికి వినతి పత్రం అందజేశారు ఈ నిరసన కార్యక్రమంలో బాధితుడు మరియు రైతు సంఘం నాయకులు పాల్గొన్నారు ఈ ప్రాంతంలో పెద్దరెడ్డి మండలం జరుగుతున్న అన్యాయాల పైన ఇటీవల కాలంలో పెద్ద ఎత్తున రెకమెండేషన్స్ ప్రభుత్వానికి పోయినాయి జిల్లా జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ గారు ప్రత్యేక ఆ మండలానికి రెండుసార్లు వస్తా అని చెప్పి రెండుసార్లు బాధ చేశాడు ఆ మండలంలో జరుగుతున్న అన్యాయం ఏమంటే కాదు రుసిన భార్య వెలంబి ఆయన చనిపోయాడు భార్య పేరు వచ్చేసి ఆమె పేరు పొలం ఉంటే ఆ పొలాన్ని బీఆర్ఏగా అంటే గ్రామ సేవకుడిగా పనిచేసినటువంటి నాసులో ఉన్న వ్యక్తి తన యొక్క పలుకు బండి ఉపయోగించుకొని ఆర్ఐ ఎంఆర్ఓ అదేవిధంగా ఆ యొక్క మండలంలో ఉండే అధికారులు మాత్రం మేనేజ్ చేసి ఈ పొలాన్ని వెలంబి పొలాన్ని తన అక్రమంగా ఆన్లైన్ చేసుకున్నాడు ఆ ఆన్లైన్ తీసేసి మాకు న్యాయం చేయమని చెప్పేసి ఈ నవీరచ్చులు ఆఖరి పెట్రోల్ పోసం తగలబెట్టుకుంటే కూడా ప్రభుత్వం దిగి రాలేదు ఈ కాలంలో జిల్లా కలెక్టర్ గారిని రెండుసార్లు రెప్రజెంట్ చేశారు అదేవిధంగా ఆర్డీఓ గారిని నాలుగు సార్లు రెప్రజెంట్ చేశాము ఎంఆర్ఓ ఐదు సార్లు రెప్రజెంట్ చేశాము అయినప్పటికీ ప్రభుత్వం కదలట్లేదు ఈ పరిస్థితిలో ఉంది కాబట్టి ఇప్పటికీ కనీసం బీఆర్ఏ ఏ వీరైతే తప్పు చేశాడో వాడిని అవినీతి అవినీతి పడిన బీఆర్ఏను సస్పెండ్ చేయమని ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేస్తున్నాము కానీ ఇప్పటికీ న్యాయం జరగట్లా కాబట్టి ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం ఆ నెల అవుతుంది ఈ సమస్య నడుస్తూనే ఉంది కానీ ప్రభుత్వం వచ్చేసి కానీ మీన వేశాలు లెక్కిస్తుంది తప్ప ఆ పేదవా
అదే ఇంకా వీరగా పనిచేస్తున్నటువంటి అవినీతి పడిన వీరని సస్పెన్షన్లని ఇందుకు కారకులు కొంతమంది ఉన్నారు దీని వెనుక వాళ్ళు కూడా సస్పెన్షన్లు మేము ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేస్తున్నాము ఎర్రకొండపాలెం మండల కేంద్రంలోని శివాలయంలో దొంగలు పడ్డారు దొంగతనానికి గుడి బడి ఇల్లు ఇలా కాదేది అనర్హం అన్న చందంగా దొంగలు అన్ని చోట్ల దోచుకుంటున్నారు ఎర్రకొండపాలెం మండల కేంద్రంలోని శివాలయంలో గత రాత్రి దొంగలు పడి హుండి పగలగొట్టి నగదును ఎత్తుకెళ్లారు రాత్రి ఆలయ అర్చకుడు శాస్త్రి ఆలయానికి తాళం వేసి రోజు మాదిరిగానే వెళ్లాడు ఉదయం వచ్చి చూసేసరికి హుండి పగలగొట్టి ఉండటంతో చోరీ జరిగిందని గ్రహించాడు విషయాన్ని ఆలయ ప్రధాన అర్చకుడు శ్రీరామచంద్రమూర్తితో పాటు నిర్వాహకులకు తెలియజేశారు నడిపట్నంలోని పురాతనమైన శివాలయంలో దొంగలు పడ్డారనే విషయం తెలియటంతో గ్రామంలో దావానలంలా వ్యాపించింది ప్రధాన పూజారి ఈ విషయాన్ని పోలీసులకు చేరవేశారు ఆలయంలో చోరీ చేసిన దొంగలను పట్టుకుని కఠినంగా శిక్షించాలని గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు గుడిలో సీసీ కెమెరాను కూడా పరిశీలించారు క్లూస్ టీం మార్కాపురం యూనిట్ ఆధారంగా వేలిముద్రలను సేకరించారు ఈ క్లూస్ టీంలో ఏఎస్ఏ మహమ్మద్ ఇబ్రహీం హెడ్ కానిస్టేబుల్ రాజేంద్ర కుమార్ కానిస్టేబుల్ కె సుబ్బారావు ఉన్నారు the school where classroom education and sports go in sync with each other where nutrition is as important as eating food on time where your child's travel safety supersedes time where extracurriculars and kinesthetic development are engulfed into one where awards gala proudly recognized as the best emerging cbse school in andhra pradesh and ranked as number 1 in andhra pradesh under best digital infrastructure category we at rockwell public school are here to nurture your child's potential the way it should be introducing nutritious lunch facility for day scholars admissions open for academic year 2022-2023 pp1 to grade 8 hostel facility for boys available contact us 8500-444-345 8500-555 Rockwell Public School Bumper Offer Bumper Offer City Cable Varu City Broadband Antisthunna Bumper Offer Installation Vujitam Wi-Fi Router Vujitam Prati New Internet Connection Pai Installation Topatu Rendu Vela Aidu Vandal Rupal Vilugala Wi-Fi Router Vujitam E Sadavakasam Parimitakala Matrame Vivralaku Sampradin Chandi Sri Vudai Sat Vision Mario RR Cable Nehru Bazaar Markapuram Yupude Register Chess Kondi Cell Number 9505084077 Welcome back to Uday News. శ్రీ పూల సుబ్బయ్య వెలుగొండ ప్రాజెక్టు రెండవ టన్నెల్ పనులను సత్వరమే పూర్తి చేయాలని మరియు నిర్వాసితులకు ఆర్ఆర్ ప్యాకేజీ కింద గృహ వసతి ఏర్పాటు చేయాలని విలేకరుల సమావేశంలో మార్కాపురం సిపిఐ నియోజకవర్గ కార్యదర్శి అందే నాసరయ్య అన్నారు పాటు ఆయన ఆయన వచ్చి అధికారులకు వచ్చే ముందుగా నేను అది చేస్తా ఇది చేస్తా రేపు జనవరి ఈ జనవరికి తీసుకొస్తా ఆధార చేస్తా అని చెప్పి నేను జగన్ ఈ చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్నో అంటున్నా అని చెప్పి ఎద్దేవా చేస్తూ ఆయన ఈ ప్రాంతంలో ఐదు నే నియోజకవర్గాలు కూడా అంత అత్యధిక మేయారి తోటి గెలిపించడం కూడా జరిగింది అనమాట ఎందుకంటే ఈయన వస్తే నేను వచ్చి తీసుకొస్తాను నేను వచ్చిన మొదటి మరుసటి సంవత్సరమే తీసుకొస్తా అన్నాడు ఈరోజు ఎట్లా ఉందండి పరిస్థితి వాస్తవం చెప్పాలంటే అది సంవత్సరం లోపల పూర్తి అయ్యేటువంటి దాన్ని ఈరోజు రెండు సంవత్సరాలు కాదు మూడు సంవత్సరాలు గెలిపించిన పూర్తి అయ్యే పరిస్థితి కారణ పరిస్థితి వచ్చింది ఎందుకంటే కాంట్రాక్ట్ చేసేటువంటి అవకత లోపల కన్నీ బెల్ట్ ద్వారా వచ్చేటువంటి డస్ట్ను అట్లా కాకుండా మొదటి టన్నెల్ లేక రంధ్రం కొట్టేసి తీసుకుపోయి అట్లా అట్లా మూడు చోట్ల రంధ్రం రంధ్రం కొట్టి నీళ్ళు వచ్చే అవకాశం లేకుండా చేసే పరిస్థితి ఈరోజు కనిపిస్తూ ఉంది అందువల్ల ఇటువంటి ఇటువంటి పరిపాలన ఇక ఈయన కూడా మనకు నేనే నేను ఒక్క ఒక్క ఒక్కదాని మీదుగా పన్ను వేయనా అన్నాడు ఆయన ఈయన అధికారులకు వచ్చిన తర్వాత నీటి పన్ను చెత్త పన్ను అట్లాగే ఇంటి పన్ను ఇత అంత చెంజించినటువంటి ఇట్టుండంగా వాళ్ళ నాన్న తీసేసి పెట్టినటువంటి ఏదైతే రైతులకు మీటర్లు ఉన్నాయో ఆ మీటర్లు అన్ని కూడా తీసుకొచ్చి మళ్ళీ పెట్టేసి ఈరోజు ఇప్పటి ఉప్పటిగా ఈరోజు కరెంటు నాలుగు వందలు ఉంటే ఎనిమిది వందలు ఎనిమిది వందల రూపాయలు బిల్లు వస్తా ఉన్నారు ఇట్లా ఈ విధంగా జరుగుతూ ఉంది మా మార్కాపురం పట్టణ మహాసభ జరిగింది అట్లాగే రేపు వచ్చే నెలలో జిల్లా మహాసభ కూడా కన్నీరు జరగబోతూ ఉంది రాష్ట్ర మహాసభ విశాఖపట్నంలో ఆల్ ఇండియా మహాసభ కూడా మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే విశాఖపట్నంలో చేయడానికి తీర్మానం చేసాం దాన్ని దాన్ని జయప్రదం చేయడానికి ఇక్కడ నుంచి ఇప్పటి నుంచే ప్రయత్నాలు చేసేసి ఇక్కడ రెడ్షెట్ వాలంటీర్స్ అయితే మీ ప్రదర్శనకి అన్నిటి కూడా తీసుకెళ్తున్నదిగా మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అట్లాగే మన కొత్తగా నిన్న జరిగినటువంటి మహాసభలో మన 
చిత్తారి పెద్దలు అని చెప్పి చెప్పిన కార్యదర్శిగా అట్లాగే మన గుండాల కాసయ్య అని చెప్పి చెప్పిన సహాయ కార్యదర్శిగా అట్లాగే బుద్ధిగుడి పాటి గోపాలరావు అని చెప్పి ఆయన సహాయ కార్యదర్శి పాటు తొమ్మిది మంది కార్యవర్గ సభ్యులు పదకొండు మంది కార్యవర్గ సభ్యులు అట్లాగే ముప్పై మంది కౌన్సిల్ సభ్యులతో నూతన నూతన కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కూడా జరిగింది కాబట్టి ఈ నూతన కమిటీ ఈ మహాసభలు చేపడానికి అట్లాగే నూతన శాఖలు ఏర్పాటు చేసి కార్యక్రమాలు చేయడానికి కూడా పార్టీని ముందు చేసుకోవడానికి కింద కృషి చేసి కృషి చేసే విధంగా చేయాలని చేస్తారని చెప్పి అని తెలియజేస్తాను సోమవారం స్పందన కార్యక్రమంలో ఈ రోజు తొమ్మిది అర్జీలు వచ్చినట్లు దర్శి తహసీల్దార్ రవిశంకర్ తెలిపారు తొమ్మిది అర్జీల్లో నాలుగు అర్జీలు డిజిటల్ సిగ్నేచర్ పెండింగ్ అలాగే పాస్ పుస్తకాలు రేషన్ కార్డుకు సంబంధించి అర్జీలు వచ్చాయని తెలిపారు నాలుగు డిజిటల్ సిగ్నేచర్ పెండింగ్ ఈ దర్శి మండలంలో ఎక్కువగా డిఎస్ పెండింగ్ డిజిటల్ సిగ్నేచర్ పెండింగ్ వచ్చినాయి వస్తున్నాయి ప్రతి వారం కూడా కాబట్టి అన్నీ కూడా వెంటనే సరి చేయడం జరుగుతుంది ఇంకా మిగతాయి రెగ్యులర్గా వచ్చే పాస్ పుస్తకాలు ఫ్యామిలీ మెంబర్ సర్టిఫికేట్లు మరియు రేషన్ కార్డు కొరకు వస్తున్నది ఈ రేషన్ కార్డు కొరత కూడా త్వరలో తీరుస్తామని అందరికి తెలియజేస్తూ ప్రతి సోమవారం మీకు ఏదైనా సమస్య ఉంటే నేరుగా తహసీల్దార్ ఆఫీస్కి రండి ఒకసారి వచ్చేసి మా దగ్గర మీ సమస్య చెప్పండి మీకు జరగకపోతే అప్పుడు పై అధికారుల దగ్గరికి వెళ్లాల్సిందిగా వెలగొండ ప్రాజెక్ట్ నిర్వాసితుల జాబితాలో తమ పేర్లు లేకపోవడంతో మనస్తాపం చెందిన మా తల్లిదండ్రులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నా ఇప్పటి వరకు నష్టపరిహారం అందించడంలో ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోలేదని కుమార్ రాజా తన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం పట్టణంలోని స్థానిక ఆర్డీఓ కార్యాలయం ముందు అర్ధవీడు మండలం కాకర్ల గ్రామము పంచాయతీ పరిధిలోని సాయినగర్ గ్రామానికి చెందిన బాధితుడు కుమార్ రాజా నిరసన వ్యక్తం చేశారు వెలుగొండ ప్రాజెక్టు నిర్వాసితుల జాబితాలో తమ కుటుంబం పేర్లు లేకపోవడంతో తమ తల్లిదండ్రులు వెలుగొండ ప్రాజెక్టు కార్యాలయం ముందు పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్య చేసుకున్న నష్టపరిహారం ఎక్స్గ్రేషియా అందిస్తామని చెప్పిన అధికారులు ఇప్పటివరకు ఎవరు ఎలాంటి సహాయం చేయటం లేదని నిరసన తెలియజేశారు ఈ సందర్భంగా కుమార్ రాజా మాట్లాడుతూ ఐదవ తేదీ నవంబర్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటిన తమ తల్లిదండ్రులు వెలుగొండ ప్రాజెక్టు నష్టపరిహారం చెల్లించడంలో అన్యాయం జరిగిందని కంబం ప్రాజెక్టు కార్యాలయం ముందు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ఎక్స్గ్రేషియా చెల్లిస్తామని చెప్పిన అధికారులు ఇప్పటివరకు పట్టించుకోలేదని కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతూ అప్పలపాలకు గురయ్యానని వాపోయారు అనంతరం ఆర్డీఓ కార్యాలయం నందు తమకు వెంటనే న్యాయం చేయాలని వినతి పత్రం అందజేశారు మాది అడ్డవీడు మండలం కాకర్ల గ్రామం సాయిరామ్ నగర్ విలేజ్ అండి మాది మా అమ్మ నాన్న వాళ్ళు వెలుగున్న ప్రాజెక్టు ఆర్ అండ్ ఆర్ ప్యాకేజీలో పేర్లు మా పేర్లు లేకపోవడంతో అప్పుల బాధ ఎక్కువ వేసి తీవ్ర మనస్తాపం చెంది అడ్డవీడు మండలం అదే కంబం ఎస్టీసీ ఆఫీస్ కాడ పురుగుల మంది తాగి నవంబర్ ఇరవై ఐదో తారీఖున పురుగుల మంది తాగారండి దాని తర్వాత ఆరో తారీఖు మా అమ్మగారు తొమ్మిదో తారీఖున మా నాన్నగారు చనిపోయారండి దాని తర్వాత అప్పటి నుంచి దాదాపుగా ఆరు నెలల ఆరు నుంచి నుంచి తిరుగుతున్నా కూడా మాకు ఇంతవరకు ఎటువంటి ఆర్థిక సహాయం చేయలేదండి మేము చిన్నపాటి కూలి పని చేసుకొని బతికేవాళ్ళం అవి కూడా మానుకొని ప్రతిరోజు ఆఫీసుల చుట్టూ తిరుగుతున్నా కూడా ఇంతవరకు మాకు ఎటువంటి న్యాయం జరగలేదండి ఇప్పుడు కూడా ఆర్డీఓ ఆఫీస్కి ఎరికి వచ్చేసి ఒక అర్జీ ఇచ్చే ఇచ్చామండి దయచేసి ఇప్పుడైనా సరే స్పందించి ప్రభుత్వం వాళ్ళు మా 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 ఇంట్లో జయమించి సరైన ఆర్థిక సహాయం చేయమని కోరుచున్నానండి ప్రకాశం జిల్లా కొమరోల్లో ఆదివారం రాత్రి ప్రకృతి బీభత్సం సృష్టించింది రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుంచి ఉరుములు మెరుపులు భయంకరమైన గాలితో జోరువాన కురవగా మండలంలో పిడుగులు పడినట్లు సమాచారం భయంకరమైన తుఫాను వస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఆదివారం రాత్రి గాలి వాన బీభత్సం సృష్టించడంతో జనం భయాందోళనలకు గురయ్యారు భయంకరమైన ఈదురు గాలులు ఉరుములు మెరుపులు పిడుగుల దాటికి మండలంలోని అనేక గ్రామాల్లో మరియు కొమరోల్లో వీధుల్లో చెట్లు విరిగిపడ్డాయి మండల పరిధిలోని సూరవారిపల్లి గ్రామంలో నిన్న రాత్రి పదిన్నర గంటల సమయంలో గ్రామం వెలుపల పిడుగుపడటంతో సమీపంలో ఉన్న ఏడు నెలల సూటి గేదె అక్కడికక్కడే చనిపోవటం జరిగింది దాని యజమాని పాలగుల్ల రమణారెడ్డి మాట్లాడుతూ 
సున్నా సంవత్సరాల నుంచి దాన్ని అపురూపంగా చూస్తున్నామని ఏడు నెలల సూటిగేదే అని ఇలా పిడుగుపాటుకు మరణించడం బాధగా ఉందని తెలిపారు మరోవైపు మూలపల్లి గ్రామ సమీపంలోని పొలాల్లో గేదెను కట్టి ఉంచగా అక్కడ పడ్డ పిడుక్కు గేదె మరణించినట్లు సమాచారం మరోవైపు కొమరోల్లో రాత్రి అకాల గాలివానకు విద్యుత్ అధికారులు విద్యుత్ సరఫరా నిలిపివేయడంతో జోరు వానలు ఈదురుగాలులతో మరోవైపు ఇళ్లలో దోమలతో మండలంలోని ప్రజలు రాత్రంతా జాగరణ చేశారు గత వారం రోజుల నుంచి రోహిణీ కార్తె సందర్భంగా పగలు ఎండలు మండిపోగా రాత్రులు ఉక్కపోతో జనం తీవ్ర అవస్థలు పడగా రాత్రి వానతో కొంచెం ఉపశమనం అనిపించినా పిడుగులు పడటంతో జనాలు భయాందోళనకు గురి కావటం విశేషం ప్రకాశం జిల్లా పొదిల్లోని శ్రావణి ఎస్టేట్ నందు శ్రీ లక్ష్మీ పద్మావతి సమేత వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానం నూతన విగ్రహ ప్రతిష్ట కార్యక్రమానికి నేడు అంకురార్పణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు మొదటి రోజున స్వామివారి కళ్యాణ కార్యక్రమంలో స్థలదాతలు నిర్మాణదాతలు ఉభయదాతలుగా పాల్గొని స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని నిర్వహించారు వేద మంత్రాలతో వివిధ ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన పురోహితులు ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలను ఈ ఐదు రోజుల పాటు నిర్వహిస్తారని ఈ నెల పదవ తేదీన స్వామివారి విగ్రహ ప్రతిష్ట కార్యక్రమానికి భక్తులు విరివిగా పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయగలరని ఆలయ కమిటీ వారు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమం ఆలయ కమిటీ గౌరవాధ్యక్షులు శ్రావణి వెంకటేశ్వర్లు అధ్యక్షులు శేషగిరి కార్యదర్శి భాస్ ఎవరో వస్తారని ఏదో చేస్తారని ఎదురు చూడకు మిత్రమా అనే నినాదంతో కొమరోలు మండల గోనెపల్లె యువత గ్రామాభివృద్ధికి వారి చేతనైన పనిని చేస్తున్నారు ప్రకాశం జిల్లా కొమరోలు మండల పరిధిలోని గోనెపల్లి గ్రామ యువత సేవా కార్యక్రమాల్లో అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు కొమరోల్లో ఆదివారం రాత్రి భారీ వర్షం పడగా గోనెపల్లి గ్రామంలోకి వెళ్లే ప్రధాన రహదారి కొంత భాగం నీళ్లు నిలబడి రహదారిపై వెళ్లే వారికి ఇబ్బందిగా మారటం జరిగింది గోనెపల్లి గ్రామ యువత ముందుకు వచ్చి నడుం బిగించి పలుగు పారా పట్టి కాలువను తీసి నీటిని పొలాల్లోకి వదిలి రోడ్డుపై నీరు లేకుండా చేశారు గతంలో కూడా రోడ్డుకు ఇరువైపులా కంప చెట్లు తొలగించడం మొక్కలు నాటడం లాంటి కార్యక్రమాలు చేయటం విశేష ఈ సందర్భంగా గ్రామంలోని మహిళలు పురుషులు గ్రామ యువతను అభినందించారు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారమయ్యే ఉదయ్ న్యూస్ లో మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం Welcome to Rockwell Public School, the school where classroom education and sports go in sync with each other, where nutrition is as important as eating food on time, where your child's travel safety supersedes time, where extracurriculars and kinesthetic development are engulfed into one, where awards galler proudly recognized as the best emerging CBSE school in Andhra Pradesh and ranked as number one in Andhra Pradesh. Under best digital infrastructure category, We at Rockwell Public School are here to nurture your child's potential the way it should be introducing nutritious lunch facility for day scholars Admissions open for academic year 2022-2023 PP1 to grade 8 hostel facility for boys available contact us 85004435 85004535 Rockwell Public School